സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ടെടുത്തിനൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടും ക്ലാസ് കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ക്ലാസ് വൈസ് ഓരോ ക്ലാസ്സും അതിൻ്റെ ടോപ്പിക് വൈസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ടെൻ ലെസൺ വൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും കാണാൻ പറ്റും ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോകും അല്ലേ എസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതാ ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മുടെ ഡൗട്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ടൈമാണ് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഡൗട്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആവും കാരണം ആ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ എടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഡൗട്ട് വന്നത് പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിന് സൈന് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് അപ്പം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇലക്ട്രോൺ ലോസ്റ്റ് ഓൾ ഗെയിൻ അല്ലേ ഓ ലോസ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതോ എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് പ്ലസ് ഓൾ മൈനസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ യൂഷ്വലി നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം വിത്ത് ദ സൈൻ പ്ലസ് ഓൾ മൈനസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഗെയിൻ ഓർ ലൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എ ടു പ്ലസ് അതായത് കാൽഷ്യം അയോണിൻ്റെ സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചത് അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന് ആ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഫോമിലൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അതായത് ആർഗൺ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അറ്റോമിക് നമ്പർ മീൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പം ചോദിക്കുന്നു പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ അറിയണ്ടേ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ എലിമെൻസിന് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് എങ്കിലും പഠിച്ച് വെക്കുക പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകണം ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻസ് എന്താണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻസ് നമുക്കറിയാം ദ എലിമെൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എൻറ്റർ ഇൻ ടു ദ ഡി സബ്ഷൽ അതായത് ഡി സബ്ഷലിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന എലിമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് മുതലാണ് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദിൽ ബി ടെൻ എലിമെൻറ്റ്സ് സോ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് മുതൽ നമുക്ക് ഒരു ടെൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് സോ ദ ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദി സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫ്രം സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ടു തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് മുതൽ തേർട്ടീന് വരെയുള്ള എലിമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ് എന്നും അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ പി ബ്ലോക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ പീരിയോഡ് വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദി ഫോർത്ത് പീരിയഡ് പീരിയഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് അല്ല ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വേർട്ടിക്കൽ ആണ് ഇത് ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് മുതലാണ് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ് ആർ ദോസ് വിച്ച് ആർ എമങ് ദി എസ് ആൻഡ് പി ബ്ലോക്ക് എസിലും പി ബ്ലോക്കിൻ്റെയും നടുക്കുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദി തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ടു ട്വൽവ് അതായത് തേർഡ് മുതൽ ട്വൽവ് വരെയാണ് അവരുള്ളത് പിന്നെ എന്താ ദി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദി ഫോർത്ത് പീരിയഡ് ഫോർത്ത് പീരിയഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നോക്കാം പറയാനുള്ളത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ട്രാൻസിഷൻ എലിമെൻറ്റ്സ് ഇവരെ നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ട്രാൻസിഷൻ എലിമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുകയാണ് ഇവരൊരു
the elements or the uh, in this the electronic configuration eludumbo endu konda ivare d block endu vende last electrons enters into the d subset ivide oru vaakku kuda ningal kaanum that is the electrons are entering or the last electrons enter in the penultimate d subset endu ningal text il kaanum penultimate d subset the electrons enters in the penultimate uh, d subset ore ee penultimate enda appo adin ariyanengil aadyam endanu ultimate ultimate shell ennu parna enda nariyanam penultimate ennu parna enda ariyanam pinne oru vaakkum kooda undu ആൻറ്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് അറിയണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ഇത് ന്യൂക്ലിയേഴ്സിൽ പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലാണ് ഇത് തേർഡ് ഷെല്ലാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഇവരൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് നമുക്കറിയാം മാക്സിമം ടു ആണ് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസിന് അപ്പൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇതായി ടു ഏതോ ഒരു എലിമെന്റ് ആണ് ഞാൻ ഏതാ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാ ഏറ്റവും ഔട്ടറിലെ ഷെല്ല് ഏതാണ് തേർഡ് ഷ തേർഡ് ഷെല്ല് അല്ലേ സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ അല്ലാതെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എൻ്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എയിം അതേപോലെ അൾട്ടിമേറ്റ് അതായത് ലാസ്റ്റ് ഷെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അൾട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ഷെല്ലാണ് നമ്മൾ പെനൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയും എന്താ പറയുക പെനൾട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ ഇനി അതിൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിന് അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പെനൽട്ടിമേറ്റ് അതിൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ പറയും ആൻറ്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ അപ്പം മനസ്സിലായാലോ എന്തൊക്കെയാണ് ഷെല്ലിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ഉണ്ട് പെനാൾട്ടിമേറ്റ് ഉണ്ട് ആൻറ്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഉണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഇസ് കോൾഡ് എസ് ഔട്ടിമോ അൾട്ടിമേറ്റ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളത് പെനൾട്ടിമേറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ആൻറ്റി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇൻ ഡി ബ്ലോക്ക് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എൻറ്ററിങ് ഇൻ ദ പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഡി സബ്ഷൽ പെനൽട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡി സബ്ഷലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം സ്കാൻഡിയം ഇറ്റ്സ് എ ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇസ് ട്വൻറ്റി വൺ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ മീൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇസ് ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് സിൻസ് ഇൻ എൻ ആറ്റം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ഒരു ആറ്റത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നമ്പറും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നമ്പറും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ അറിയാത്തവർക്ക് നല്ലോണം ബ്രെയിനിൽ ഉറപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഒരിക്കലും ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ നമ്പറാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നമ്പറാണ് അത്ര തന്നെ ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി വൺ സോ വിൽ റൈറ്റ് ദ കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ നോക്കിയേ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോട് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നമ്മളിത് തിരിച്ചിട്ട് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ പോരെ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഏതാന്നുള്ളതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇതല്ല ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തന്നെ അതായത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് തേർഡ് ഷെല്ല് ഫോർത്ത് ഷെല്ലാണ് പക്ഷെ ഇലക്ട്രോൺ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ നാല് ബെഞ്ചുണ്ട് നാല് ബെഞ്ചിലും ടീച്ചറ് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ബെഞ്ച് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബെഞ്ച് തേർഡ് ബെഞ്ച് ഫോർത്ത് ബെഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ തേർഡ് ബെഞ്ചിൽ തേർഡ് ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കാനായിരിക്കും ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകാനായിരിക്കും
ഞാൻ എഴുതി എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളോട് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഏത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഏതാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഉണ്ടാവില്ല ടു പി സിക്സ് എന്നിട്ട് ത്രീൻ്റെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് എഴുതിയേക്കുക ത്രീ ഡി വൺ ഫോർ എസ് ടു ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ വിച്ച് ഇസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ ഇസ് ദി ഫോർത്ത് ഷെൽ സബ് ഷെൽ അല്ല ചോദിച്ചാൽ ഫോർത്ത് ഷെൽ ഷെല്ലാണ് വിച്ച് ഇസ് ദി പെൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ കണ്ടോ പേൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ് ഏത് തൊട്ട് ഔട്ടർ മോസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളതാണ് ഏത് പേൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇൻ ഡി ഇത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻസ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എൻറ്ററിങ് ഇൻ ദ പെൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡി സബ് ഷെൽ കണ്ടില്ലേ അപ്പം അൾട്ടിമേറ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഷെല്ലിലാണ് ഡി ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻസിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻസ് ആർ ദോസ് ഇൻ വോയ്സ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എൻറ്ററിങ് ഇൻ ദ പെനൽറ്റി മേ ഡി സബ് ഷെൽ എൻ്റെ ഡി സബ് ഷെൽ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഔട്ടറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡി സബ് ഷെല്ലാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ മെജോറിറ്റി അതായത് ഇവരെന്താണ് ദ ആർ മെറ്റൽസ് എന്താണ് ദ ആർ മെറ്റൽസ് നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്കിൽ പറഞ്ഞു ദ ആർ മെറ്റൽസ് പി ബ്ലോക്കിൽ പറഞ്ഞു മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് കൂടുതൽ എന്നാലും മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് മെറ്റലോയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ് ആർ മെറ്റൽസ് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കൂ സ്കാൻറ്റിയം ഉണ്ട് ടൈറ്റാനിയം വെനേഡിയം ക്രോമിയം അയേൺ മാങ്കനീസ് കൊബാൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് മെറ്റൽസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻറ്റ്സ് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിപ്പം എസ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നിങ്ങളുടെ എസ് ബ്ലോക്ക് എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഫസ്റ്റ് ടു ബ്ലോക്സ് ആയിരുന്നു എസ് ബ്ലോക്ക് അല്ലേ അതായത് ഫസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഈ എസ് ബ്ലോക്കിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് വേണ്ട നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ പീരീഡ് അതായത് ലിത്തിയം ബെർലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രോജൻ അതൊന്ന് നോക്കി നോക്കൂ സെക്കൻഡ് പീരീഡ് അതായത് എസ് ബ്ലോക്കിൽ എലിമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ബ്ലോക്കിൽ ലിത്തിയം ബെർലിയം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ പിന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് മാറി എന്ത് മാറി ആ സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ നിന്ന് എന്ത് മാറി പിയിലേക്ക് മാറി ഇനി തേർഡ് പീരീഡ് നിങ്ങളൊന്ന് എടുക്കൂ തേർഡ് പീരീഡ് സോഡിയം മെഗ്നീഷ്യം എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ അല്ലേ പിന്നെ അവരുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് പിയിലേക്ക് മാറുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻസിനെ നോക്കൂ സ്കാൻഡിയം ടൈറ്റാനിയം വെനേഡിയം ക്രോമിയം നമുക്കതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക സ്കാൻഡിയം ഉണ്ട് ടൈറ്റാനിയം ഉണ്ട് സ്കാൻഡിയം ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ടൈറ്റാനിയം ട്വൻറ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ ഇവിടെ എന്താ വരിക ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതുന്നില്ല ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ടു ടൈറ്റാനിയം വനേഡിയം ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ത്രീ ഇതിങ്ങനെ പോകും ഇനി സ്കാൻഡിയത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആളാണ് എട്രിയം ഇറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി നയൻ ആണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർ പി സിക്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് ഫൈവ് എസ് ടു ഫോർ ഡി ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ സ്കാൻഡിയം ടൈറ്റാനിയം വെനേഡിയം അതായത് ഇത് നമ്മുടെ പീരീഡ് വൈസ് ആണ് ഫോർത്ത് പീരീഡ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഡി ഇത് ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡി ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അവരെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഡിയും പിന്നെ എസ് അപ്ഷലും ആണ് ഫില്ലിംഗ് ഇനി നമ്മളിതാ ഫിഫ്ത്ത് പീരീഡ് എടുത്ത് അതായത് 
ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ രണ്ട് എലിമെൻറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് കാണിക്കുക പക്ഷെ ഡി ബ്ലോക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഡൗണിലും ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റിലും ഫില്ലിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഡർ സെയിം ആ ഷെല്ല് നോക്കേണ്ട ഓർഡർ സെയിം ആണ് സോ അവർ കാണിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറും ഓൾമോസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വൈസും പീരിയഡ് വൈസും സെയിം ആണ് അങ്ങനെ എസ് ബ്ലോക്കും പി ബ്ലോക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം അതാ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നോക്കിക്കോളൂ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് പീരിയഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയമാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്വഭാവമല്ല ഹീലിയത്തിന് ഇനി സെക്കൻഡ് പീരിയഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിത്തിയം ബേർലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറിൻ ഇയൺ അവിടെ നോക്കൂ ലിത്തിയവും ബേർലിയവും ഒരു ക്യാരക്ടർ കാണിച്ചാലും അവർ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ എന്ത് മാറി ബോറോൺ കാർബൺ അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറി പക്ഷെ ഇവരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇവർ ഈ ടെൻ എലിമെൻറ്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ് വൈസും പീരിയഡ് വൈസും എന്താണ് ഫില്ലിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡർ സെയിം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദി ഷോ എന്താണ് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടി ബോത്ത് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദ പീരിയഡ്സ് ഓൾസോ കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഇവരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഈ ഡി ബ്ലോ പി ബ്ലോക്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം എന്താണ് വാലൻസി എന്താണ് വാലൻസി വാലൻസി ഇസ് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് എൻ എലിമെൻറ്റ് ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എലിമെൻറ്റിൻ്റെ ടെൻഡൻസി ആണ് എന്തിൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ റിയാക്ഷനിൽ എപ്പോഴാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഐദർ ഇറ്റ് നീഡ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ അതിന് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് വേണം ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കണം എന്നാൽ അത് സ്റ്റേബിളും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരിക ഒരു ഇല ഒരു ആറ്റം എന്തിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലിമെൻ്റെ വാലൻസ് തന്നെ ഇറ്റ്സ് ടെൻഡൻസി ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഐദർ ബൈ ഗെയിനിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഓർ ലൂസിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഓർ ബൈ ഷെയറിങ് ചിലപ്പോൾ അതിന് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതിയും ചിലപ്പോൾ അതിന് കൊടുത്താലായിരിക്കും സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുക ചിലപ്പോൾ അത് വാങ്ങിയാലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതാണ് വാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഇനി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് എ നമ്പർ വിച്ച് ഷോസ് വിച്ച് ഷോസ് വെദർ ദ ആറ്റം ഗെയിൻസ് ഓർ ലൂസ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻസിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ഷോ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എലിമെൻ്റ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കും ഒരു എലിമെൻ്റ് തന്നെ പല ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും കാണിക്കും അതാണ് ഇവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അയേൺ ക്ലോറൈഡ് ഫെറസ് ക്ലോറൈഡ് എന്നാണ് പറയുക ഇതിന് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫോം ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് അതായത് അയേണിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് എഫ് ഇ സി എൽ ടു എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ഈ എഫ് ഇ സി എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ഫെറസ് ക്ലോറൈഡ് എന്നും എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് എന്നും എന്തുകൊണ്ടാച്ച ഈ അയേണിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് എലിമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ഷോ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓരോ എലിമെൻറ്റിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പലതരത്തിലുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അയേണിനെ തന്നെ കണ്ടേ അയേണ് ക്ലോറിനുമായിട്ട് എഫ് ഇ സി എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇതിൽ അയേണിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ പറയും ഇതിൽ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ആണ് ഇതിൽ അയേണ്ട ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വേറെയാണ് ഇതേപോലത്തെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അതി
കുറച്ച് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നേ പറ്റും ഓക്സി ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചില എലിമെൻസിൻ്റെ അതായത് ഇപ്പം ഇതിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അയോൺ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഇസ് ഗിവൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് തരുന്നുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ എപ്പോഴും ഇറ്റ് ഹസ് എ ഗ്രേറ്റർ ടെൻഡൻസി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ടു ഇലക്ട്രോൺ സോ ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇസ് മൈനസ് വൺ ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ അതായത് നമ്മുടെ തൊട്ട് അതായത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നുള്ള എലിമെൻറ്റിന് ഗ്രേറ്റർ ടെൻഡൻസി ടു ആക്സെപ്റ്റ് വൺ അവർക്ക് ഒരു ഒറ്റ ഇലക്ട്രോണും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്തായി അവർക്ക് എന്തുള്ള ടെൻഡൻസി ആയി അവർ നോബിൾ ഗ്യാസ് ഇട്ട് അപ്പം ഇവരുടെ എല്ലാവരെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ ഇവർക്കൊക്കെ മൈനസ് വൺ ആണ് ക്ലോറിൻ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അതാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കാം മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ആൾക്കാരാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഇവർക്ക് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇവരുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവർ എസ് ഗ്രൂപ്പ് മീൻ എസ് ബ്ലോക്കിലുള്ളതാണ് ദ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റർ ടെൻഡൻസി ടു ഡൊണേറ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പൊതുവേ കാണാറുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു ഉറപ്പിക്കുക പഠിക്കുക ഓക്സിജൻ ഇസ് മൈനസ് ടു ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ആഡിൻ ബ്രോമിൻ ആഡിനോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാറില്ല ക്ലോറിൻ ആണ് മെയിൻലി മൈനസ് വൺ ആണ് സോഡിയത്തിൻ്റെത് പ്ലസ് വൺ ആണ് പൊട്ടാസിയം ഓൾസോ പ്ലസ് വൺ ഇത്രയുമാണ് ഒരു ടെൻത്ത് ലെവലിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഓക്സിഡേഷൻ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എഫ് വി ഇൻ എഫ് വി സി എൽ ടു ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് വൺ എന്ന് തരും അപ്പോൾ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എഫ് ഇ സി എൽ ടുവിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാരണം നമുക്ക് എഫ് ഇൻ്റെത് അറിയില്ല ക്ലോറിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എഫ് ഇൻ്റെത് എപ്പോഴും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആസെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആണ് അതിൽ അയോണുകളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ എലിമെൻസ് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ ആസെച്ച് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ഡോൺ ഹാവ് എ ചാർജ് ഇട്ടുള്ളൂ അവർക്ക് ചാർജ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമുക്ക് എഫ് ഇൻ്റെത് അറിയില്ല എക്സ് പ്ലസ് ക്ലോറിൻ്റെത് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്ലോറിൻ അല്ല ഇവിടെ രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് രണ്ട് ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻ്റെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അയേണിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല സോ നമ്മൾ എക്സ് എഴുതി ക്ലോറിൻ്റെത് മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും ബാലൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ തലയുടെ മുകളിലാണല്ലോ എഴുതാറ് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതി മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് എച്ച് മൈനസ് വൺ എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം ക്ലോറിൻ രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലോറിനും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ അതായത് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ന് തന്നെ മൈനസ് ടു വൺ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിൽ അറിയുന്ന മൈനസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത മൈനസും പ്ലസും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് തന്നെയാണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാൻ ഈ മൈനസ് ടുവിനെ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എടുക്കും അല്ലേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി അതായത് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് മൈനസ് ടു എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിളേ മാറിയിട്ട് എന്താവും പ്ലസ് ടു സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പം എഫ് ഇൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താ പ്ലസ് ടു ഇത് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താ പ്ലസ് ടു സോ അയൺ ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റർ ടെൻഡൻസി ടു ഡൊണേറ്റ് ടു ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം എഫ് ഇ സി എൽ ടുവിൽ അയേണിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അയേണിൻ്റെ വേറെ ഒരു
ഒന്നാണ് എം എൻ ഒ ടു ഇതിൽ മാങ്കനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കറിയാം ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇസ് മൈനസ് ടു അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിൽ മൈനസ് ടു ഇട്ടു അപ്പം ഇതെനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് ഞാൻ എക്സ് ഇട്ടു അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് അപ്പം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ടു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ഫോർ കാരണം മൈനസ് ഫോറിന് നമ്മൾ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സൈൻ ഫ്രം മൈനസ് ടു പ്ലസ് സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാങ്കനീസിസ് പ്ലസ് ഫോർ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ മാങ്കനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഇനി അടുത്ത വേറൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയല്ലോ എം എൻ ടു ഒ ത്രീ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ കോമ്പൗണ്ട് ഓഫ് മാങ്കനീസ് ഇതിൽ നോക്കാം എന്താ ഇത് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പം എക്സ് ഇവിടെ വെറുതെ എക്സ് ഇടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇവിടെ മാങ്കനീസിന് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് മാങ്കനീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് ഈ രണ്ട് മാങ്കനീസിനും കൂടെ ഉള്ളതാണ് സോ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെ ഒരിക്കലും പ്ലസ് എഴുതിയേക്കരുത് എക്സ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എക്സ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം എന്താ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പം എങ്ങനെയാ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ആവുമ്പം ഇൻറ്റു ഉള്ളത് എങ്ങനെയാവും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഡിവിഷനിലേക്ക് പോകും സിക്സ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ മാങ്കനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റസ് പ്ലസ് ത്രീ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം മാത്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാത്സുകളാണ് പറയുന്നത് നല്ലോണം ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കണം നല്ലോണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് വേറെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം മാങ്കനീസിന് തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫോം വേറൊരു ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഫോമിലുണ്ട് എം എൻ ടു ഒ സെവൻ എന്താണ് എം എൻ ടു ഒ സെവൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്ലസ് ത്രീ കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലസ് ഫോർ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എം എൻ ടു ഒ സെവനിലുള്ള അടുത്തത് ഏതാണ് അപ്പം ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് അതായത് എക്സ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഫോർട്ടീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോന് ഫോർട്ടീൻ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് എടുക്കുമോ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ ആവും പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ തന്നെയാണ് ഫോർട്ടീൻ സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ കണ്ടോ സെവൻ അപ്പം മാങ്കനീസിന് വീണ്ടും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പം ഏത് കാണിച്ചു പ്ലസ് സെവൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ചെയ്തു എം എൻ ഒ ടുവിൽ പ്ലസ് ഫോർ കാണിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തല്ലേ എം എൻ ടു ഒ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ഇനി ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് എം എൻ സി എൽ ടു നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല എം എൻ സി എൽ ടു ഇതും മാങ്കനീസിൻ്റെ ഒരു ക്ലോറി ക്ലോറൈഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കണ്ടോ ഇതിൽ ക്ലോറിൻ മൈനസ് വൺ അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പം മാങ്കനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താ പ്ലസ് ടു അയേണ് നമ്മൾ കണ്ടു പ്ലസ് ത്രീയും എഫ് ഇ ടു എഫ് ഇ സി എൽ ടുവും എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു പ്ലസ് ഫോർ ആൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോറും കണ്ടു പ്ലസ് ത്രീയും കണ്ടു അപ്പം ഇത്രയും കോമ്പൗണ്ട്സിന് കണ്ടു ഇതിന് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കും ഇത് ഇവിടെ ഒരു വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേച്ചറാണ് ദ ക്യാൻ ഷോ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ദ ആർ ഷോയിങ് ദിസ് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ
നമ്മൾ ഈ എസും പി ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ എഴുതിയപ്പം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ പി അല്ലേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സ്കാൻഡിയം തന്നെ എടുക്കുകയാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ വൈ ദിസ് എലിമെൻസ് ആർ ഷോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻസ് ആർ ഷോയിങ് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ആൻഡ് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ഡി സബ് ഷെൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എസ് സബ് ഷെൽ ആൻഡ് ദ ഇന്നർ ഡി സബ് ഷെൽ ഓർ ദി എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഷെൽസ് ആർ ലെസ് ദി എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഡി സബ് ഷെൽ and the outermost s subshell is very less so both these electrons have a tendency to take part in the chemical reaction ella karyathilum nerathe s um p nu nanna outermost le s alleng outermost le p maatrayirunnu participate cheyid ivarude angane alla outermost le s um selva participate cheyum outermost le d um participate cheyum ഔട്ടർമോസ്റ്റിൽ ഡി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡി ബ്ലോക്കിൽ എലിമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്താവും ദ ഷോ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും വൈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻസ് ആ ഷോയിങ് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദി എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എസ് സബ്ഷൽ ആൻഡ് ദി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഡി സബ്ഷൽസ് എസ് വെരി ലെസ് അവർ നമ്മളുടെ എനർജി കുറവാണ് അപ്പോൾ എസ് ചിലപ്പോൾ ചില റിയാക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കും ഇനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ വേണേൽ ഡി പറയും ഓക്കെ എൻ്റെ ഇലക്ട്രോണും കൂടെ പോയിക്കോളാം കാരണം ഇവർ തമ്മിൽ എനർജി ഡിഫറൻസ് വളരെ കുറവാണ് സോ ദേ വിൽ ബോത്ത് ക്യാൻ ഡൊണേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡ്യൂറിങ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ദേ വിൽ ബി ഷോയിങ് വേരിയബൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കാരണം നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഇന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഒരു നോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാതെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം പിന്നെ പ്രശ്നം തീരും അല്ലാതെ ഇത് വെറുതെ ക്ലാസ് കേട്ട് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പം അതാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അയേണല്ലേ അയേണിൻ്റെ നമ്മൾ എഫ് ഇ ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം അയേണിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പറയാം അയേണിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പം അയേണിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എഫ് ഇ ത്രീ ഫോറും പറയും എഫ് ഇ ടു പ്ലസും എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസും ആണ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആൻഡ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ എഴുതിയാൽ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഇ സോ അയോൺ ഷോസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസും എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ എങ്ങാണ്ടോ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എഫ് ഇ ഫോറും എഫ് ഇ ത്രീ എഫ് ഇ ഫോറും അല്ല എഫ് ഇ ടു പ്ലസും എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസും ആണ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് അയോൺ ഷോസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ടു ആൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ മാങ്കനീസിന് പലതുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു പ്ലസ് ത്രീ കണ്ടു പ്ലസ് ഫോർ കണ്ടു പ്ലസ് സെവൻ കണ്ടു അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ പ്ലസ് ഫോറും അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ മാങ്കനീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മാങ്കനീസും ഇവരും മാത്രമല്ല മെജോറിറ്റി ഡി ബ്ലോക്കിലെ കുറേ എലിമെൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അയോൺ അയോണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് നമ്മളത് നിങ്ങളോട് പറയും റൈത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് അയോൺ വിത്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് സിമ്പിൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് എഴുതാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ മാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊക്കെ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ പോയോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചോളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓ
അപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോൺ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഇതിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കുറച്ചിട്ട് എഴുതണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ഫോർ എന്നോട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കുറയ്ക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പ്രകാരം ആ പുറത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ കുറച്ചു ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും തെറ്റ് കിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെ നിന്നേ പോകുള്ളൂ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയും ആ ഇതാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പക്ഷെ ചിലവർ എക്സാം ടൈമിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഏതാ ആ ഇതല്ലേ പുറത്ത് കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒഴിവാക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ല ഇലക്ട്രോൺസ് ഗോ ഫ്രം ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ഫോർത്ത് സബ് ഷെല്ലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ഇത് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഫ് ഇ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെഴുതിയാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ അയോൺസിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ വരുമ്പം വേഗം നമുക്കിത് നോക്കി എഴുതാൻ പറ്റും കാര്യം മനസ്സിലായാലും നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാണ് ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് സ്പീഡിൽ എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്കിത് കണ്ടാൽ ഇതാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ഷൽ ഇനി നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതാണ് എഫ് ഇൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോകണം ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ നിന്നാണ് പോവുക ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർത്ത് സബ്ഷൽ എന്ന് അപ്പം നിങ്ങളങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി കണ്ടോ ഒരു പണിയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി എനോജി വൈസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഇൻ ദി കറക്റ്റ് എന്താണ് ഷെൽ വൈസ് എഴുതാൻ പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങളോട് പറയും എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസിൻ്റെ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയേക്കരുത് അയോണിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പോകണം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ നിന്ന് പോകും ഔട്ടർ മോസ്റ്റിലെ രണ്ടും ഡി സബ്ഷെല്ല് ഒരു ഇലക്ട്രോണ് പോകും കാരണം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഷെല്ല് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിക്കും എസിൻ്റെയും എനർജി ഡിഫറൻസ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും കൊടുക്കാനും വാങ്ങ ഐ മീൻ കൊടുക്കാനൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് സോ മൂന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ നിന്നാണ് പോവുക ഡി അപ്പം നമ്മുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ഐ മീൻ ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് കാരണം എസ്സിലെ രണ്ടും ഇതിലൊരു ഇലക്ട്രോണും കൂടെ പോയപ്പോൾ എത്രയായി ട്വൻറ്റി അതായത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണ് പോയി അതായത് ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണ് പോയി ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അയോണിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക അപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ഓരോ കാര്യം എഴുതുന്നു ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും എനർജി വൈസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഷെൽ വൈസ് എഴുതിക്കോളൂ അപ്പം നമ്മൾക്ക് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിപ്പോൾ അപ്പോൾ അതാണ് ട്രാൻസിഷൻ എലിമെൻസിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ലാബിൽ പൊട്ടാസ്യം പെർ മാഗ്നേറ്റ് കണ്ടിട്ടോ കെ എം എൻ ഒ ഫോ അതിൻ്റെ കളർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു പേർപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയലറ്റ് കളർ എന്ന് പറയുക അല്ലേ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഫോംഡ് ഫ്രം മാങ്കനീസ് അല്ലേ മാങ്കനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അയോൺ അതിലുണ്ട് അത് ഏത് എലിമെൻ്റ് ആണ് ഡി ബ്ലോക്കിലെ എലിമെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റല് അത് കണ്ടോ അതിലും എന്തുണ്ട് ട്രാൻസിഷൻ എലിമെൻറ്റിലെ കോപ്പർ അയോൺ ഉണ്ട് അയോൺ സൾഫേറ്റും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോൾട്ടാണ് ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അയോൺ സൾഫേറ്റ് ഈ കെ എം എൻ ഒ ഫോർ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് വരുന്ന കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ എലിമെൻസിൻ്റെ
a substance which can increase or decrease the rate of a reaction or a reaction the rate in increase yano along decrease yano ok use in or alkar and in the catalyst in the bar in the upper e group a core alkar a catalyst i to use a yarn ningal and a body to turn down vanadium pentoxide vanadium pentoxide curtain down in the ninth like a vanadium pentoxide പിന്നെ കോപ്പറിനെ ക്രോമിയത്തിന് നിക്കലിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റുകളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസിഷൻ എലിമെൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അവിടെയും ചോദിക്കാം വൈ ദീസ് ട്രാൻസിഷൻ എലിമെൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ദി ഷോ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പല ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് റിയാക്ഷനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും എന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ എലിമെൻസിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ടു മുതൽ ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ വരെ മിഡിലിൽ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ഒരു പത്ത് പത്ത് എലിമെൻസ് അല്ല കുറച്ച് എലിമെൻസ് ആണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലിമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദി തേർഡ് ആൻഡ് എൻസ് വിത്ത് ദ ട്വൽവ് തേർഡ് മുതൽ ട്വൽവ് വരെയുള്ളതാണ് അവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് പീരിയഡിലാണ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ മെജോറിറ്റി മെറ്റൽസ് ആണ് പിന്നെ ഇവരുടെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിഷോ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഒരു പല ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കും അയേണ് മാങ്കനീസ് ക്രോമിയം കോപ്പ് ഒക്കെ പല ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന എലിമെൻസ് ആണ് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇവരെ അയോൺ വൈസ് ഉള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ഇവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിഷ് ഫോം വേരിയബ് ദിഷ് ഫോം കളേഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് പിന്നെ ദി ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പെനൽറ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആ എൻ്ററിങ് ഇൻ ദ പെനൽറ്റിമേറ്റ് ഡി സബ്ഷലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലാരോ എന്നോട് ചോദിച്ചു കോപ്പർ ടു പ്ലസ് അയോണിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇനിയും കുറേ വലിച്ച് നീട്ടുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി വലിയൊരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എഫ് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കൂ എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ സ്കൂൾസിൽ സെക്കൻഡ് ലെസ്സനൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പതിയെ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നന്നായി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോയാൽ മതി ഓടിപ്പോയിട്ട് എന്താ കാര്യം അപ്പം എടുക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് തറവുമാവും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒരു റിവിഷൻ മാത്രം പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് അപ്പം സെക്കൻഡ് ലെസ്സൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഓൾറെഡി വീഡിയോസ് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ആരൊക്കെയോ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പാട്ട് മാത്രം ചെയ്തു കാരണം ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലെസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റോമിക് മാസ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി ലെസ്സൺ ടു എന്ന് പണ്ട് അപ്പം ആ പാട്ട് മുതൽ അതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് നമ്മൾ ഈ ലെസ്സൺ ഒന്ന് കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യം കമൻസിലിട്ടോളൂ Okay, thank you.